母亲，你没事吧？嘉诺，你怎么？母亲。哟，我还是头回见自己要进大牢的。嘉诺，真的是你自己要进来的？母亲，你身子可好？好，你嫂子一直在照顾我。我想你们了，嘉罗，你没事吧？你太意气用事了。我们知道你的用心，可是你真的不该来。这样多好，我们一家人终于团聚了。嘉罗，当初让杨坚带你走，就怕会有今日这个处境。你父亲已经走了，如今母亲不但保护不了你们。还让你们跟着我一起受罪，母亲，快别这么说。嘉罗，到现在你还如此任性，怎么能不顾家族的存亡呢？我本来寄希望于你，想着有朝一日你能替父亲伸冤，没想到你一向聪明，却做了这么糊涂的事情。阿善，他们没有为难你吧？现在最重要的，就是一家人在一起。母亲，我已经进来了，你不能赶我走。傻孩子，母亲怎么舍得让你走？母亲别哭，嘉露会好好照顾你的。哼。时辰不多，请便。嘉露姑娘，鲁国公有请。我们在这牢里。多亏鲁国公的关照，你代为致谢问好。既然已经做了选择，又来找我做什么？你知道我没有选择的，我是迫不得已。但不管怎么样，我的心里只有你。这是你送给我的，我一直带在身上。即便是在战场上，也与我形影不离。人生没有如果，一切的结果都是自己选择的。只有懦弱逃避的人，才会把没有选择当做借口。既然已经断了，就要断得干干净净。江龙，从此以后，与你有关的事全部都不留。江龙，江龙，你真的如此狠心？既然已成过去。何必再回忆？从此以后，各走各路。还有谁去救你的家人？一切已成定局，我父亲已经不在，我母亲又身患旧疾，我只能好好的陪在我母亲身边。现在最重要的是我们一家人在一起。嘉罗，这可是流放，难道就没有什么事值得你牵挂？你明明知道我对你的心意从未改变。你对我的情谊和相助，我一定谨记在心。不过。我们之间已经结束了，再也不可能了。为什么不可能？这些年，我屡次出征，为的就是早日建功立业，不再受人摆布，做自己不愿意做的事。我做的桩桩件件，都是为了你。我们之间已经无法回头了。嘉罗，我虽然没有能力救你的家人。但是我可以救你，只要你嫁给我，我就可以保住你的贵族身份，过上无忧无虑的生活。我不会再让你受苦的。可我无法眼睁睁的看着我的家人受苦，自己苟且偷生，独享荣华富贵。更何况，你已经娶了阿史那颂，在你们成亲那一天，我们之间就已经断了。就算没有他，难道你忘了晕儿吗？在你娶阿史那颂之前，已有妾室为你生子。你说你娶她是逼不得已，那你的妾室呢？宇文邕
，你根本就不了解我要的是什么。江龙，男人三妻四妾很正常，更何况我是皇亲贵胄，以后也还会有别的女人。但是我心里只爱你一个。你根本不了解我，又何谈爱？你不必在我身上花心思了。嘉罗祝你与夫人琴瑟和鸣，白头偕老。我告辞了。喂，那不是为何公一家吗？听说是参与谋反。那可是大罪呀、啊！这是皇帝，魏国公怎么会谋反呢？是啊，他女儿不是当今王后吗？不会，好奇怪呀，怎么会的？这，快点！这我等什么呢？太惨了！母亲，没事吧？没事。嘉罗，走吧。这是田地，这是田地。嘉罗，快走快走，我等什么呢？快点，走，快走，慢点。出京城不远，怕是还有宇文护的耳目。快点！为师，我撑得住，赶路要紧。都跟上，快点！快走！杨公子已经跟了我们很久了。快点！跟累了就不会跟了。我知道你是怕拖累他，可你这样何苦呢？你本可以不受这份罪的。快，母亲，快点！来，没事吧？伯母，喝点水吧。有劳杨公子了。多谢。
母亲，母亲，假如家中娘亲的话，不要报仇。好好的活着，母亲，我求你不要丢下家罗。伤怎么样？你要告诉伽罗，我已经死了。他个性倔强，必定会去找宇文护报仇。这个仇，我会去报。不能让他冲动报仇，枉送性命，不然我们全家人都不会原谅他的。可是这样一来，伽罗一定会很伤心。说他执意要报仇呢，那我只能将他托付给你了。无论如何，你都要保护好他。大哥，你放心，就算我牺牲自己，也会护伽罗周全的。还有，给伽罗立碑，记住，独孤伽罗也已经死了。我会好好照顾家罗，替你们报仇，重振独孤家。阿勇，阿勇，阿勇，家罗他们出京城不到三十里地就遭毒手了，怎么可能？我就担心宇文护不会善罢甘休，已经增派府兵保护他们的安全了。怎么还会出事？为何没有人来报啊？我和我父亲还有随国公，今日在宫中被宇文护一党的黄慧等人借口拖住，他们早有预谋啊！最后还是天王出面解围。我去晚了一步，独孤一家今遭毒手。伽罗呢？伽罗怎么样？我,我感到之时已经遍地鲜血，还有，还有什么？你说呀、啊！还有伽罗的墓。哎呦！不可能！怎么可能？江龙怎么会死？给我
备吗？给我备马！独孤伽罗就这么死了。即便再不相信，伽罗他已经死了，独孤一家全都死了。我知道他今日流放，可我不敢去送他，不敢看他走，我怕我控制不了自己，会做出什么事来，却反而害了他和他的家人。没想到，竟成有别。我们本想进宫再求天王的，我也没想到，再也见不到伽罗了。阿勇，我们一定要为伽罗报仇。谁杀了他，我们就去杀了谁。这位姑娘伤及肩部骨头，除了按时喝药外，伤口还需每日上药。上药之前需先用酒擦拭伤口，否则引发高烧就麻烦了。魏国公府只剩独孤伽罗还活着，但也受了重伤。混账！大主宰饶命！原本一切顺利，谁知途中出现一队不明来路的府兵，后来又出现杨坚和几个不明身份之人。我等两次力战，小人也是侥幸逃脱才能回来复命。后来出现的是什么人？小人不知，他们都带着斗笠，个个都是高手。小人在回来的路上还被他们追杀，好不容易摆脱了，他们才敢进府。好，很好。上次萧佐之事，他们处处与您作对，这次不如趁早一并下手。如今朝臣对独孤信之死已有怀疑，此时杀杨忠
，你是怕不够明目张胆啊？啊，当务之急是要除掉魏国公府，一个不留。至于杨忠嘛，他手上有兵，我自有主张。在那儿，大哥，哇，大哥，不错嘛，你还会煮鱼汤啊？大哥，啊，手艺肯定一般。哎，你们俩呀，就别嘲笑大哥了。我等了一早上也没有等到你们三个，我还以为人家赵大夫没有通船到。哎，大哥，你此次叫我们来，所为何事啊？跟我进来，你们自然会明白。我姐姐，她不是跟着魏国公一家一起被流放了吗？我就是担心，所以才一路跟随。不料，半路却杀出了一伙人，见人就杀。什么？怎么会这样？这么说，独孤家已经……只恨我，无力救下他们所有人。现在独孤家只剩下伽罗一个人，可他到现在还昏迷不醒。太凶残了！是谁干的？比阎王爷还可怕、啊。手法如此凶残，并想斩草除根的，除了宇文护，还有其他人吗？若宇文护发现伽罗还没死，那岂不是……我已帮伽罗立了墓碑，但还要拜托你们帮我做一件事情，那就是把伽罗的死讯迅速的传播出去，一定要让宇文护真的相信伽罗已经死了，这样他才不会派人来追杀他，伽罗才能安心的在这里养伤。好，大哥放心，这事交给我们了。还有要切记，这件事情暂时不要告诉父亲。这是为何？此事不比上次，魏国公一家背叛流放，牵连甚广。我擅作主张救出了伽罗，不知道父亲心里作何想法。父亲一定不会反对的。我知道，但伽罗毕竟是重犯，父亲难免会为难。我已经想过了
，等家罗伤好了以后，我再找机会把这件事情告诉父亲。大哥的想法是好的，可是你夜不归宿，父亲问起来怎么办？那就只能拜托你们三个帮我掩饰了。好，大哥，交给我们了。时候也不早了，你们早点回去吧。要是父亲发现我们四个都不在，那就真的不好办了。嗯，大哥，那我们先走了。大哥，你一定要好好照顾嘉洛姐姐啊。放心吧，快走吧。嗯，走了，大哥，走吧。嗯。醒了，太好了！哎，趁热喝吧。大夫都说了，你的伤口很深，一定要好好的补一补，这样才好得快。你叫我练剑，我知道你剑法好。嘉龙，你怎么突然想要练剑呢？我家没了，我以后要自己保护自己。我可以保护你。你能保护我一时，你能保护我一世吗？你能时时刻刻保护我吗？我可以。很多事情不是你想就做得到的。你说你要练剑，你看看你现在的伤口，你连拿剑都拿不稳，还怎么练剑？要我说，你还是先把鱼汤喝了，来吧。小罗，我已经将你的家人都安葬。你大哥临终前对我说。让你一定要好好的活着，这也是你母亲的遗愿。现在的吴家就剩下你一个人了，你要代替他们好好的活下去，要保重自己，千万别再做什么傻事没出来了，只是叫人送了很多酒进去。他这样下去，身体都会垮的。阿、啊、勇，阿、啊、勇，阿、啊、勇，最难过的是，不是失去最爱的人，而是太爱一个人而失去自我。阿、啊、勇，死者已矣，活着的人还有重要的事情要做。如果你已经生无可恋，那我不会强迫你。但若是这世上还有你关心的人和事，你必须要振作起来啊。阿勇，怎么样了？阿勇，那晚我就告诉你，让你坚强点。我们还要为家罗报仇啊！没想到你回来以后就知道醉生梦死，你这是要随他而去吗？阿勇，阿勇。
你现在这样，有脸见他吗？阿勇，你清醒点吧。阿勇，如果伽罗泉下有知，他看到你这样，他也会不安啊。阿勇，阿勇，我让伽罗不安，我们还要替伽罗报仇。你先保重好你自己，再图其他吧。做人要有自知之明。嗯做事也要量力而行啊！只有你们有了实力，才能去保护、想要守护之人呢、啊。千雪，去派狼主沐浴更衣。哎，不用，我来吧。是。独孤伽罗，你就此安息吧。因为你，我也曾长夜痛哭过，但这一切都是值得的，因为陪他走到最后的人，终究是我。假如我还活着，你是为了保护他，才放出他已死的消息。假如是流放的身份，我怕父亲你会担心。所以想等他伤好了以后，我再找机会告诉你。混账！我是你父亲，难道你连父亲都信不过？连父亲你都要防着，并不是还要让三个兄弟帮你一起来撒谎？父亲，你听我说，几个弟弟只不过是按照我的吩咐来办，他们绝对不是有意要欺骗你。如果你要责怪，就责怪我，跟三个弟弟无关。罢了，既然事已至此，你打算怎么办？假死，并不是长久之计。伽罗他还要光明正大的活下去，所以我打算要迎娶伽罗。只有他成为我们杨家的媳妇，才可以免受流放之苦。况且我跟伽罗本有婚约在身，亦不算违背律法。你当真这样打算？在那争当日，我向魏国公一家许诺过，这辈子会对伽罗宠之、护之，一生不复。我心里已经认定了伽罗，只要跟他在一起，过什么样的日子我都愿意。所以我决定要带伽罗离开长安，远走高飞。父亲，孩儿之前就没能陪在你身边，如今好不容易回来没几年，却又要离开，不能在您身边孝敬您，还请父亲原谅。起来说话，起来。送你离家，如今是你主动要走。看来我们父子缘浅，注定的是要分隔两地。父亲，你这是同意了吗？你不是一向都很有主见吗？你对伽罗的痴心，对独孤家的这份情谊，为父十分欣慰。去吧，去吧，收拾收拾，带伽罗尽快离开长安吧，我就不送了，父亲。伽罗，伽罗。
天地之间，孑然一人。我已经没有什么可以失去的，自怜自艾也是多余。能做的，唯有面对。我已是不祥，不可再拖累他人。感谢你这几日的照顾，伽罗，就此别过，不要来寻我，也不要有不舍。我已成过客，且过即过，珍重。伽罗，伽罗，为什么你每次都是不辞而别？为什么？我只不过是想要保护你，难道我在你心里真的那么不值得信任吗伽罗，我与你哥哥正在切磋剑法，你要不要来试试？七妹，这次可不要偷懒啊！好啊，伽罗，你看看你，一个姑娘家，成日要么女扮男装出去晃荡，要么一身黑衣，半夜溜出去闯祸，成何体统？还不去换身家常的衣裳？好，不急不急，伽罗，你先过来，趁热尝尝我给你做的红豆粥，这不是你最爱吃的吗？大嫂。伯父伯母，大哥大嫂，还有伽罗，我和阿庸来看你们了。你们安息吧。不过你们放心，我和阿庸一定会为你们报仇，一定会让宇文虎为他所作之恶行付出代价。伽罗，你听到我在叫你吗？我多么希望听到你在叫我一声阿勇。如果能够换回你，我什么都愿意做。阿勇，过来上香吧。
大哥大嫂，江龙，我和高大哥一定会替你们报仇的。是宇文护害死了你们，即便他是我堂兄，这个仇我也定要与他清算。请原谅我不能现身，你们同王后姐姐一样，都是我最后的亲朋。若这次失手，我与宇文护同归于尽，不想你们再为我难过第二次。阿、哎、勇